你看看这是什么？哦，这个一早晨就在这放着呢。怎怎么怎么了？哎，不是你你要干嘛？于小梅、哎，你给我出来！哎呀，孩子们，赶紧起来！都睡着呢，你干嘛呀？你给我出来！哎，不是，别管，你别吓人！小梅，怎么了？大早上的，这怎么回事？别吓着李丽了，你说你怎么这么爱生气啊？怎么了？不可能啊！怎么可能的事儿？发生什么事了？你说，你说我妈她怎么可能会发现我藏起来的计划书？打扫房间的时候不小心看到了吧？那哪叫打扫房间啊？这分明就是侵犯隐私。人都得有梦想，如果都没有梦想，社会怎么进步啊？你有梦想，你的梦想给我们家带来了什么？我还让我来解释，我搞笑。应该解释的是他吧？不行，我不能让小维像你。我得把他不靠谱的想法扼杀在他的摇篮里。稍等一下，听我说一句好不好？那个，你怎么跟你妈说话的啊？你你你，这是家庭问题，怎么能谈到什么法律呢？是不是？呃，那个珊珊，我也劝你一句啊，咱们用词稍微注意一下，谋划这种词最好不要用。对，什么叫谋划？我做我的计划光明正大的，我想环游世界，怎么了？啊？我做错了吗？错了，就是错了。我没错，错的是你们。你们是怎么拿到我计划的？是不是又打着收拾我房间的旗号翻箱倒柜去了？哎，不不不不，这个我可以作证，这个计划它就放在茶几上。哎呀，你别避重就轻，我现在跟你说的是旅游的事儿。你说你带着一个孕妇，你满世界的跑，出了问题你怎么负责啊？哎呀，有理了，还瞒着我们，你长能耐了你。我长能耐，我再长能耐也没有你们长能耐吧。你们背着我搬东西，这才是违背道德。我，这这东西它，真是气死我了！你家孩子，水，药。怪爸妈，是我把那个放在客厅，是我故意让他们看到的。什么？我觉得我们这样做不合适，我不心安。欺骗我，就安心了是吗
你知道我为了这个东西付出了多少心血吗？我们不是说好一起出发，一起去旅行吗？现在这，现在这些东西都是狗屁！小薇啊，爸爸让你出来，是想给你道个歉。爸爸今天不应该那么打你，可是你知道，爸爸为什么要打你？你现在是成年人了，马上也要为人父了。我们作为一个男人，我们一定不能打女人。尤其不能打你心爱的女人，我没打她。是，你没有像爸爸打你那样打她。可是玲玲怀着身孕，你那么用力的推她，出了问题怎么办？严格的讲，这就叫家庭暴力。从小到大，我就没看我爸动过小梅一个手指头，所以他们需要点时间来缓解。你不是总说，爸爸小的时候经常带你来看海吗？爸爸为什么要带你看海？爸爸就是想让你，让你的胸怀像大海一样宽广。所以，小薇啊，你应该成长了。其实我觉得咱们这代人对于小维这样的做法也没有什么过激的反应吧，很正常。但你爸妈不这么想，所以你有办法说服我爸我妈吗？尤其是我妈。办法得想。
。哎呀，你看看，你赶紧回家吧，这哪是你干的活儿啊？你们上，在家待着无聊，快来帮帮你。别去了，回去吧。啊、哦，哎呀，我就想多陪陪你。那把帽子戴上，压低点儿。甜心。你是干大事儿的人，你哪能天天跟我在这儿啊？是不是？那没事，我回去再搬一块来啊。你拿着吧。喂，啊，小娜呀。天心，伯母，哎，这儿呢，这儿呢，你们怎么来了？这几天，我一直等着你过来，有些日子了，可是你一直没有过来，所以，我只好过来了。哦。哎，干什么？放开！哎，没事没事没事没事。那边有个人我认识。就是他把小金抓住以后扔到车里去的。放心，以后不会再有这样的事儿了。啊，这段时间我一直在家里苦练我的厨艺，我觉得有几道菜看上去很容易，可是后来我尝了一下，我觉得太难吃了，连我自己的菜我自己都不爱吃，就你。
准的信。好像咱们迫不及待要嫁姑娘似的。Oh. 哎呀，亲家母，你来了！ Hey. 来来来，快屋里坐，屋里坐。好。亲家，我直说了吧，这次我来呢，是替我儿子长青，向你们家小娜。还有一个方案，你们看看行不行？哎，我看这挺好，这挺好，这样好，这样好。哎，那咱们看看还有没有其他的？你们觉得？其实咱们能想到的，他们都想到。张德仁啊，小维和玲玲结婚的时候，彩礼钱我出了三万八，你前前后后拿出了十万，对吧？呃，对对对对、啊。那你看。现在咱们闺女马上就要出嫁了，你这嫁妆，给那得给啊。那，你打算拿多少出来呀、啊？呃，你，你，你想让我出多少啊？一会儿啊，你得好好配合我啊！啊，我就想趁这机会啊。到底藏了多少私房钱？嗯，好，嗯，嗯，你看啊，这长青家呀，他也不是个一般的家庭，嫁妆太少了，咱闺女过去，万一受欺负怎么办？对吧？你看，咱们都是受过教育的知识分子家庭，咱们不要搞那些虚荣，好不好？嗯，我琢磨了一下，嗯，咱们凑个吉祥数吧。八十八万八，这我还出三万八，剩下的呀，你看着办。不是我，我，我真，我真的没有了。没有？啊，真没有？真没有了。爸，你是不是重男轻女啊？哎，小娜。
，爸可是最疼你的呀。我觉得你一碗水没端平。啊，不是，小娜，爸不是一碗水端不平，是爸的那一碗水在小薇和玲丽结婚的时候都泼出去了，现在就就剩下一个空碗了。<笑>那他们环游世界的钱哪来的？我我哪知道啊。反反反反反正不是我给的，不是你掏的，他们抢银行了。等等等等等。我们看看，我们全程是一小时四十分钟，这一杯水一滴都没有洒出来。何<笑>阿姨，您对车的性能完全可以放心。关于车技，小维的车技要比我高得多得多得多。所以林立坐在车里，你完全不必担心他的安全问题。这些我不担心，我是担心林立的身体，还有他肚子里的孩子。明白。全球有很多孕妇都会患上。产妇抑郁症，这抑郁主要来源于生理上激素的不平衡，孩子出生以后对未知的恐惧。当这种抑郁出现以后呢，孕妇就会把这种抑郁发泄在她的伴侣身上。小维呢，我认为心智也并没有那么成熟。当他招架不住的时候，又会把这种负面情绪还给林立。到最后，这一切的负面情绪都会落在孩子身上。所以我特别特别不希望生下来的孩子是一坨怨气。啊，那唯一可以解决的方式就是让他们快乐，尊重他们的选择。一旦快乐，一切都是皆大欢喜。那那那那那小维现在不见了，你你们能帮我把小维找回来吗？就等您这句话。什么时候出发？小文，嗯，对不起。傻瓜，你说什么对不起啊？该说对不起的人是我。你放心，我一定会很快的成熟起来，因为你是我要用一辈子去保护的人。林林，你相信我，我再也不会犯傻。嗯。我以为只能骗你妈，你也那么傻。你会带我去环游世界吗？我会带你占据我的世界。张太太，咱俩喝一缸。你叫我什么？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你嫁给了我张德仁，你不是张太太是谁啊？啊？完了，肉不肉？哎呀，说真的，珊珊，我这辈子做了许多对不起你的事。现在看看小维和玲丽。再看看小娜和长青，再看看咱们俩，其乐融融，多好！我这个人其实有一点是好
，我一直是想为这个家呀、啊、多做点事情，让你们过上好日子。真的，这是我的本意。也许是我的能力不够，也许是我怀才不遇，或者是上天对我还不够眷顾。总之，我现在不想折腾了，我要回到你的身边，我一步都不离开你的，真的是。知足吧，上天够眷顾。那不是你能回到这个家吗？啊，对对对，真的是，所以我非常感谢你又一次的接纳我，来为此咱们俩干一杯。这次到了纽约，咱们就得彻底跟小红说再见了。嗯，咱们是先吃先玩，还是先做手术？嗯，我们一定要先去纽约吗？我们可以先去环球影城，然后再去 VIX 看秀吗？你说了算。千万别发火啊！不能不发火吗？我就不该让他们出来。改装车还上路，要学驾照活该。行了，别生气了，咱们赶紧去交通队领人去吧！啊事情我终于做到了。哎，现在台上还缺少一个明星诞生的灵魂人物，就是我们的金牌制作人张小娜总监，还有他的护花使者，全盛世纪科技有限公司的董事长常青先生。大家来到《明星的诞生》大电影的发布会现场。呃，今天是一个好日子，所以我仅代表全盛向大家宣布，全盛正式挂牌上市了。还要跟大家说一件事情，大家都知道我张小娜以前的样子，因此媒体还给我取了一个外号。叫霸面女神，其实大家不知道，每年有超过一百万人，因为没有办法得到专业的面部胎记的治疗以及治疗的费用，承受别人异样的眼光，就像从前的我一样，所以我决定成立她很漂亮基金会，免费为他们提供最好的医疗团队，留住他们最美丽的青春。谢谢。那、啊。
好，谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>好，非常感谢你们啊，过年。恭喜一下，恭喜恭喜啊！徐总，恭喜恭喜，谢谢。包总，恭喜。客气，咱们自己人，帮我照顾好大家啊。您放心，<笑>我先过去啊。爸，婷婷姐，你这孩子什么称呼？都差了辈儿了。管他什么辈分呢，我们各论各的。姐，那边有我朋友，他们想见你，你再过去吧。好，过去了。去吧。兄弟们，呃，那个还有个事儿啊，黄总，我和艾娜啊，在你的关怀下，以后这么一天了，到时候恐怕您又得破费。你说我们俩哪好意思？你们又不能旅游结婚呐，这一天天的一个个的。哟
点击。那大家别着急啊，别着急，可能一会儿就出来了。宝宝，大姑在哪儿啊？大姑。哎哎，我跟小娜联系不上，我。